দৈনন্দিন খরচ মেটাতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে দেশের কম আয়ের মানুষদের সঞ্চয় তো দূরের কথা চড়া দ্রব্যমূল্যের বাজারে ঋণ করে চলতে হচ্ছে অনেককেই সেক্ষেত্রে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নতুন করে অনেকেই দরিদ্র বানাতে পারে বলেও আশঙ্কা অর্থনীতিবিদদের তাদের মতে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি কমাতে মুদ্রানীতির সঠিক বাস্তবায়ন জরুরি হাসানুল শাওনের রিপোর্ট রোজগার বাড়ানোর আশায় তিন বছর আগে ঢাকায় আসেন তোতা মিয়া তবে রিক্সা চালিয়ে যা আয় করেন তা দিয়ে এখন তার সংসার চলে কোন রকম টেনে টুনে চালের দাম পঞ্চাশ ষাট টাকা মাছের দাম বেশি মাংসের দাম বেশি মাংসের কাছে তো আমাদের মতো মানুষ আমরা তো মাংসের কাছে যা বেরি পারি না চলাফেরাই মানে পুরোটাই আর কি কষ্টের দিকে অন্যদিকে পনেরো বছর ধরে ঢাকার পথে পথে ছোলা বিক্রি করেন ইস্কান্দার মিয়া ইদানিং সংসার চালাতে নিয়মিত ঋণ করতে হচ্ছে তাকে একই রকম অবস্থা রাজধানীতে বসবাসরত বেশিরভাগ শ্রমজীবী মানুষের তাদের অনেকেই ঘর ভাড়া আর খাওয়ার খরচ মেটাতে পারছেন না সীমিত আয় দিয়ে পাঁচ টাকা সিঙ্গারা বেঁচে কি ইনকাম বাড়বো আর ডবল যা কি করবেন করি দুটো পয়সা হয় তো ওষুধ খাইতে পারি যা কামাই করি তরি তরকারি বা চাল ডাল কিনতে কিনতেই শেষ হয়ে যায় মাসে শেষে কিনে কম ঘর বানাতে যা বাজারে এখন তেল চাল আলু পেঁয়াজ মাছ এবং মাংস সহ বেশিরভাগ নিত্য পণ্যের দামি চড়া যা উস্কে দিচ্ছে মূল্যস্ফীতিকে তাই বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের দৈনন্দিন খাদ্য দ্রব্যের তালিকার মধ্যে যেটা আছে সেটার প্রবলেমটা ইনফ্লেশনটা কিন্তু সেটা হয়েছে যারা গেট কিপার হিসাবে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের ফেলিওর তাদের ফেলিওরের কারণ হয়েছে কম্পিটিশন কমিশন শুড ওয়ার্ক ফাংশনাল বি ফাংশনাল পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে যেটা আছে তো সেটা যদি ঠিক মতন ফাংশন না করে তাহলে কিন্তু এটা বিচারহীনতার মধ্যে পড়ে এবং সেই বিচারহীনতা থাকলে তো সেই ক্ষেত্রে এটা নিয়ন্ত্রণিত হবে না দেশে গত বছরের মার্চ থেকে মূল্যস্ফীতি হচ্ছে নয় শতাংশের বেশি যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনে এমনকি মূল্যস্ফীতির কষাঘাতে অনেকে নতুন করে দরিদ্র হচ্ছেন আর সমাজে বৈষম্য বাড়ছে মিডিল ক্লাস নিম্ন মধ্যবিত্ত হয়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত গড়ে পেয়ে গেছে এই যে সংখ্যা এই সংখ্যা বাড়ছে ইনফ্লেশনটা কন্ট্রোল করে যেমন আপনার যে মুদ্রানীতিটা দিচ্ছে বাস্তবায়নগুলো আমাদের এখানে এখনও কিন্তু মনিটর যথেষ্ট দুর্বলতা আছে কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে অথবা কী কারণে হয় নাই এই রিজনগুলো আইডেন্টিফাই করে এটা কিন্তু প্রথমেই স্টক অফ দি সিচুয়েশন আপনাকে বাইর করতে হবে এছাড়া কম আয়ের মানুষের জন্য সরকারের চলমান সহযোগিতা কর্মসূচিগুলোর আওতা আরও বাড়ানোর তাগিদ বিশেষজ্ঞদের হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়ায় লাগামি টানা যাচ্ছে না গরিবের খাবার ডিমের দামে স্বস্তি নেই ডজন একশো চল্লিশ টাকার ঘরে আগেই বেড়েছে চালের দাম তবে রমজানে ছোলা তেল পেঁয়াজ বেগুনের উপর নজরদারি না বাড়ালে ভোক্তার উপর দূর বাড়বে দুই গুণ হাসান মাহমুদের রিপোর্ট চাল নিয়ে চালবাজি তেলের তেলেসমাতি আর পেঁয়াজের পেঁচগিতে নাকাল নাগরিক বারবার বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক উদ্যোগের কথা বলা হলেও দামের দেনদরবারে বরাবরই ঊর্ধ্বগতির উচ্চমূল্যে পুড়ছে ভোক্তার সংসার নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরায় নিম্নবিত্তের সেসব মানুষের বাজারের পণ্যের দাম কানে এলেই যেন মাথায় বাজ পড়ে নড়ে চড়ে উঠে মধ্যবিত্ত গরিবের আমিষ ডিমের দামে চোখ কপালে ওঠার মতো দাম বাড়তি অন্য সদাই আছে যত মটরশুটি মটরশুটি একশো দশ টাকা কেজি নিল ডিমের দাম তো অনেক একশো চল্লিশ টাকা পঁয়তাল্লিশ টাকা ডজন দাম তো প্রচুর দাম দামের জন্য তো গরিব মানুষের চলার মতন না কারণ বাজার আমার কাছে মোটামুটি ভালোই মনে হয়েছে এখন অন্য জায়গায় মহল্লার ভিতরে গেলে তো তারা দাম বাড়ায় দেয় এখানে আপনারা আমরা কি বলবো আমাদের তো কিছু করার নাই মাঘের শেষে শীতের সবজিতে যে মূল্য ছাড়ের কথা তার ছিটে ফোটাও দেখা যায়নি বাজারে চালের যে দাম আগে থেকেই বেড়ে আছে তা কমারও কোনো লক্ষণ নেই রমজান ঘিরে চোখ রাঙাচ্ছে ছোলা পেঁয়াজ আর বেগুনের আগুন দাম সেখানে কিছুটা বাড়ছে কিন্তু 
सरकार मंत्री बक्तव्य प्रतिफलन हम बजारे एम प्रत्याशा भोक्त हासान महमूद एन टी निज ढाका राजधानी बहरे बजार दर खबर जानते जाट रंगपुर और चट्टग्रामे प्रथम जाटर स्टाफ करेसपन्डेंट दुखित प्रथम रंगपुरे रंगपुरे आ मईनुल मईनुल सुनते मईनुल चाले रंगपुरे जा मईनुल चाले दाम कमार विषय चाता मालिकरा कि तौफिक चाल दाम कमार सम्भवना एके बारे देखी ना हमें चाताल सह विभिन्न आड़ते खोज नहीं जेने चाल दाम क्यों दिन के दिन बेड़े चले गत पंद दिन चाल प्राय दुशो थ आढ़ाई टाक पंचाश के जिर बस्तापति बेड़े से मोटा और सरु चाल और बजार दर जो कथा बोली शुदुम्र आलू कपि एवं पतााकपि फुलकपि पतााकपिर दाम कमे क्यों पेज सह शीतकालीन जो शाक सब्जी अन्न्य सबकि दाम जान लागाम भावे मान बेड़े चले बजारे अनेक क्रेता एस तर संगे कथा ता क्यों तर द्रव्य मूल्य ऊर्ध गति तर कष्ट कथागुल नान क्षुब्ध प्रतिक्रियार मध्य दिए क्यों व्यक्त कर विशेषकर निम्नबित मध्यबित्त दिन आने दिन खाए कि खेटे खावा मानुषुलो जो को तर आय दिए तर संसार चलाते पर एम कष्ट कथागुलो बोलते क्रेता छोट छोट व्यवसायी साधारण व्यवसायी सारा देश बजार दर जरा नियंत्रण करेट से सिंडिकेट मुक्त करते ना पाल बजार के मुक्त करते ना पाल परिस्थिति दिन के दिन आरोप अवनति दिखे धावित हो तौफिक मनुल आपने साथ ही थकून एबारेटे सिलेटे आज स्टाफ करेसपन्डेंट सजल छत्री सजल सिलेटे पन्नर दर कम देखें तौफिक सिलेटे बजारे एन पर्त को सुखबर हमें पाई गत दो सप्ताह धरे जो बाढ़ दिखे प्रवणता छो से बाढ़ा दाम आ कमते देखी एन पर्त चाल आसल सर्वनिम्न दाम पंचाश टा दर बिक्री हो काचा बजार विशेष तो बला हे सिलेटे काचा बजारे एकदम पाइकारी बजार के एकदम खुचरा बजार पर्त खोज नहीं देखे जो पंचाश ट नीचे क्योंकि कोधर सब्जी पाव जाए ना जदि शीतर सब्जी बजारे आसते शुरू करार पर देखी फुलकपी और बाधाकपि पंचाश ट कमे चल्लिस षाट टकर दर बिक्री हो मान भेदे ये बिक्री हे एर बहरे क्योंकि को सब्जी आसने पाव जा पंचाश टकर नीचे एमक पेपर दरों पंचाश टा के जी प्राय जिटी नहीं व्यवसाय क्योंकि तो बार बार ही बजारे मनीटरिंग नहीं बजार मनीटरिंग ना थार कारण बजार दर जो आड़तारा चाहिए से भाव ता दीते बाध्य हम एक भाव ता क्यों विभिन्न चाँदाबाजी शिकार होता इन ता क्यों जिला प्रशासक पुलिस कमिशनार सवार का पुलिस सूपार सवार का ता स्मारकलिपि पर्त दिए तरा नान भाव चाँदाबाजी शिकार हो चाँदाबाजर कारण सब्जी वे पन्न्य आज है जगह जेलार बहरे नहीं आसते हैं सेगुलर दामो बसी दाम मानी चाँदाबाजी हे प्रभाव कटाते पड़े सब मिले खुचरा बिक्रेता और पाइकारी बिक्रेतारा सबाई बजार मनीटरिंग जो ठीक मत कर व्यवसाय निरापत्ता निश्चित कराता है कि कम है तब सरबराह कम आई अजुहट आज बजार एक बार दाम बेड़े गले कमार प्रवणता से देखी विशेषतः तो शीतर सब्जी क्रेतारा एक आश्चर्य हत्याशा हो शीतर सब्जी जो जोान बस तक आशा कर दाम कम प्रभाव क्योंकि सिलेटर बजार देखते पाई सजल आपने संगे थकून एब जा चट्टग्रामे शामसुल हक हायदुर हायदुर खातुनगंजर पाइकारी बजारे पन्न्य सरबराह व्यवस्थापन को असामंजस्यता रही है कि
তফিক এক কথাই বলি যে আমি আজকে চট্টগ্রামের বিভিন্ন বাজারগুলো আমরা ঘুরে দেখেছি আমি প্রথমেই দেখেছি যে চালের বাজার এরপরে কাঁচা বাজারগুলো এবং পাশাপাশি আমরা খাতুনগঞ্জ যে আমদানির কৃত পণ্যের যেটা সবচেয়ে বড় একটা পাইকারি বাজার সেখানেও আমরা খবর নিয়েছি তো সার্বিকভাবে আমরা চালের বাজার এবং আমদানি পণ্যের ব্যাপারে আমরা ইতিবাচক খবর পেয়েছি আমি চালের বাজারে দেখেছি যে চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় চালের আরও যেখানে সেখানে আমরা কথা বলেছি তাদের সাথে আরও দাঁড়া আমাদেরকে জানিয়েছেন যে গত এক মাসের মধ্যে সাধারণত যে চালগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় বিক্রি হয় সেই চালগুলো বস্তা প্রতি দেড়শো থেকে দুইশো টাকা কমেছে তো কমার কারণটা কি হঠাৎ করে একদিন কেন বাড়তি ছিল এই প্রশ্নের জবাবে তারা জানিয়েছেন তারা বলছেন যে যে সরকার যে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন সেই জন্য আমরা চালে সেই সেই প্রভাব পড়েছে চালের বাজারে তবে যদি মূল মোকামে যদি সেখানে আরও বেশি নজর দাঁড়িয়ে করা হয় তাহলে চালের বাজার আরো কমতে পারে তো পাশাপাশি আমি এসছি এখন একটি কাঁচা বাজারে এখানে কাঁচা বাজারে যারা সরবরাহ করেন কৃষক পর্যায়ে কৃষক পর্যায়ে আমি কথা বলেছি সকালে যারা বিভিন্ন গ্রাম থেকে সবজিগুলো তারা মোটামুটিভাবে পাইকারি দামে পাইকারি দামে যারা বিক্রি করেন সেটা বাজারে এসে এখানে প্রায় কিছু কিছু কাঁচা বাজার সবজি প্রায় দ্বিগুণ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে তো দ্বিগুণ বেশি দামে কেন আমরা জানতে চাইছি তারা বলেছে যে তারা পণ্য পরিবহনে তাদের খরচ বেশি বিদায় কিছু বাড়তি তবে এখানে নজরদারি করলে যারা ক্রেতারা বলছেন যে এই বাজার আরো স্থিতিশীল এবং সহনীয় হয়ে আসবে তৌফিক সিলেট রংপুর ও চট্টগ্রাম থেকে জানছিলাম পণ্য মূল্যের খবর তবলিগের আদর্শ উদ্দেশ্য জীবন গঠনে ইসলামের দর্শন বিশ্বব্যাপী তবলিগ মুরব্বীদের নির্দেশনায় চলছে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্বের দ্বিতীয় দিন কালিমার দাওয়াদ বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বনবীর ত্যাগের মহিমাকে তুলে ধরা হয় বয়ানে এছাড়াও শিষ্য মুরব্বীদের উপস্থিতিতে বেশ কিছু যৌতুকবিহীন বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এই দিন হাসান মাহমুদের আরেকটি রিপোর্ট কালিমার দাওয়াতি মেহনতে শরিক হতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তুরাক তীরে ছুটে আসছে মুসল্লির কাফেলা ফজরের নামাজের পর থেকে আম্বায়নের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দ্বিতীয় দিনের আনুষ্ঠানিকতা তাবলিগের ওসুল কালিমা নামাজ ইলম একরামুল মুসলিমিন জিকির ও তাবলিগ সম্পর্কে বয়ান করেন মুরব্বীরা দাওয়াত দেন ইসলামকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবার মানুষ যাতে দিনের রাস্তায় চলতে পারে হ্যাঁ ইমানো আমল না চলতে পারে দিনের ফিকির করতে পারে এই সমস্ত আলোচনা হইতে পারে মানুষ কিভাবে হকেবত থাকতে পারবে কোন হাদিস মানে কিভাবে জানতে পারবে সেই বিষয়ে আলোচনা হবে শনিবার দিনভর ইস্তেমা মাঠে চৌষট্টি জেলা ও বিদেশ থেকে আসা মেহমানরা নিজেদের পৃথক খিত্তায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ইসলামের আমল আকিদার নানা দিক তুলে ধরে মুসল্লিদের তালিম দিবেন আগামী এক বছরে তাবলিগ জামাতের কর্মপরিকল্পনা এবং তিন চিল্লার জন্য যারা জামাতবন্দি হবেন তাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে দ্বিতীয় দিনে নিজেকে ভালো করতে চাই আল্লাহর পথে আনতে চাই আল্লাহর কাছে দেশের জন্য কল্যাণের জন্য আমরা দোয়া করব আল্লাহ তালা দিনে আলোচনা আমরা শুনেছি এতে দ্বারা আমাদের আরও ইমান আমাদের ভিতরে অর্জন হয়েছে এতে দ্বারা আমরা আল্লাহর রাস্তা আরও যেন বাহির হইতে পারি আরও যেন ইমানের রাস্তায় আমাদের চেতনাকে বাড়াইতে পারে এই জন্য আমাদের এই জায়গায় আসা পুলিশ র্যাব সহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে ইজতেমায় কড়া নিরাপত্তা রয়েছে রয়েছে মেডিকেল ক্যাম্পও রোববার মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে সাতান্নতম বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বের আনুষ্ঠানিকতা আর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে এগারোই ফেব্রুয়ারি হাসান মাহমুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা দর্শক ইজতেমার খবর জানতে যাচ্ছি গাজীপুরের টঙ্গিতে সেখানে আছেন স্টাফ করেসপন্ডেন্ট শফি মাহমুদ সাগর সাগর ইজতেমায় আজকের সমাগম কেমন দেখছেন আর কাল কখন নাগাদ আখেরি মোনাজাত হতে পারে তৌফি গতকাল থেকে শুরু হওয়া বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম যে পর্বটি হয়েছে সেটিতে গতকাল যেমন লাখো লাখো মুসল্লি ঢল নেমেছিল আজকেও কিন্তু মুসল্লিরা আসছেন এবং আগামীকাল আখেরি মহাজ আগামীকালও আগামীকালকেও কিছু মুসল্লি আসবেন এবং আমরা জানতে পেরেছি যে আগামীকাল বেলা দশটা থেকে শুরু করে এগারোটার মধ্যে এই সময় মাঝে আসলে আখেরি মহাজাদের মধ্য দিয়ে এই প্রথম পর্বের ইস্তেমার যে আনুষ্ঠানিক 
হবে এবং পরবর্তীতে নয় তারিখ থেকে যে ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্বটি সে শুরু হবে এবং দুপুর দুটায় দুপুর দেড়টায় মূলত এখানে জোহরের নামাজ আদায় করেছেন মুসলিরা জামাতবদ্ধ হয়ে এবং এখন বর্তমানে বয়ান করছেন ভারতের প্রখ্যাত মাওলানা ইসমাইল গোদ্রা এবং এরপরে আসরের দিকে আরেকটি আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে আসরের সময় আসরের নামাজের পরপর মূলত এই তাবলিকে তাবলিক জমায়েতের যেই বিশ্ব ইস্তেমার একটি অন্যতম আকর্ষণের বিষয় যৌতুকবিহীন বিয়ে সেটি হবে এবং এরপরে আবার পুনরায় আসরের পর থেকে বয়ান শুরু হবে সেটি চলবে এশা পর্যন্ত এশার নামাজের পরে আবারও বয়ান হবে তো মূলত আজকে যারা বয়ান করছেন প্রত্যেকেই ভারত থেকে আগত তারা ভারতের বিভিন্ন মাদ্রাসার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রখ্যাত সব মাওলানা এবং ইসলামী স্কলার তারা আজকে বয়ান করছেন এবং এখানে যারা আসছেন এই মুসলিরা তারা কিন্তু যদিও বা সকল ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তারপরও কিন্তু আসলে এরকম একটি খোলা প্রান্তরে অস্থায়ীভাবে থাকাটা কিন্তু বেশ কষ্টসাধ্য তারপর তারা মনে করেন যে আসলে এই কষ্ট বা তাদের যেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেটি আসলে কোনোভাবে তারা সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য আসলে অর্জন করতে পারলেই এই সকল কষ্ট তাদের কাছে আসলে কিছুই থাকবে না এবং তারা আসলে আল্লাহর কাছে মোনাচাতার মাধ্যমে তাদের এই দুনিয়া এবং আখিরাতের পরকালের যেই মুক্তি সেই মুক্তির উদ্দেশ্যে মূলত তারা এখানে জমায়েত হয়েছেন এবং আজকের এই দ্বিতীয় দিন শেষে আগামীকালের আখির মোনাচাতার মাধ্যমে মাধ্যমে এই প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার পরবর্তীতে আসলে পরবর্তীতে আবার আগাম এই মাসে নয় তারিখে দ্বিতীয় যেই পর্বটি সেটি শুরু হতে যাচ্ছে তৌফিক সরকার পতনে জোরালো কর্মসূচি নিয়ে আবারও মাঠে নামার কথা জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা জয়নাল আবিদিন ফারুক লড়াই করে বাংলাদেশের একদলীয় শাসন বিদায় করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরে আনা হবে বলেও জানান তিনি জাত প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে এসব কথা বলেন জয়নাল আবদিন ফারুক তিনি জানান সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না তারা সুষ্ঠু নির্বাচনও বিশ্বাস করে না তাই ক্ষমতাসীনদের বিশ্বাস করা যায় না সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ব্যাংক লুট করে বিদেশে টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন এই উপদেষ্টা বলেছেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য সরকারি সিন্ডিকেটকেই দায়ী করা হয় বলেন মেগা প্রজেক্টের নামেই কোটি কোটি টাকা লুট করেছে সরকারি দলের লোকজন সৈনাচারেরা ক্ষমতায় থাকতে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ব্যবহার করে ইতিহাসে লেখা আছে কষ্ট হচ্ছে জানি বিএনপি নেতা কর্মীদের মির্জা পাস মির্জা আলমগীর আমির খসরু আমরা ক্ষমা চাই নিচ্ছি আপনাদের কাছে জনগণ আমাদের সাথে আছে কিন্তু পারি না রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের কারণে ইনশাল্লাহ জনগণ আপনাদের সাথে আছে অচিরে আপনারা আসবেন বাংলাদেশে আবার কর্মসূচি আসবে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন জাতীয় পার্টি আর ভাগ হবে না তবে কেউ চাইলে নতুন দল করতে পারে জাতীয় পার্টি নতুন করে ভাঙার কোনো সুযোগ নেই বনানীতে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে কথা বলেন তিনি দৈনিক জনতা নামে আমাদের একটা জাতীয় পার্টির একটা মুখপাত্র পেপার ছিল ওই পেপারটার সম্পাদক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান হিসাবে আমি বেশ কিছুদিন দায়িত্ব পালন করছি কাজে সাংবাদিক হিসাবেও আমার কিছুটা কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে লেখালেখিও করেছি সম্পাদনার কিছুটা কাজ করেছি আমি একেবারে প্রফেশনাল হতে পারিনি বাট করার অভিজ্ঞতা আছে সেই কারণে আমার মনে হয়েছে যে এই নিউজগুলিকে আমি হলে ভেরিফাই করতাম ছয়শো একাত্তর তালিকাটা দেন না হলে বলতাম যে এটা ভেরিফাই করা হয়নি কিন্তু ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এরকম ভালো নিউজটা আসার কথা ছিল শনিবার ছুটির দিনে জমে উঠেছে অমর একুশে বইমেলা আজ মেলার তৃতীয় দিন বইমেলায় ছুটির দিন মানে শিশু কিশোরদের জন্য থাকে শিশু প্রহর এদিন সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে শুরু হয় শিশু প্রহর সকাল থেকে বাবা মায়ের হাত ধরে মেলা প্রাঙ্গণে হাজির হয় শিশুরা সময়ের সাথে বাড়তে থাকে শিশুদের উপস্থিতিও শিশু চত্বর মঞ্চে সিসিমপুরের ইকরি হালুম শিক্ষু ও টুকটুকিদের পরিবেশনা উপভোগ করে শিশুরা এ সময় শিশুদের চোখে মুখে ছিল আনন্দের ছাপ শিশু প্রহর ছাড়াও বইমেলার স্টলগুলোতে ছিল কুচি কাচাদের সরব উপস্থিতি প্রতি শুক্র ও শনিবার শিশু প্রহর থাকবে বলে জানিয়েছে আয়োজকরা ছুটির দিনে জমে উঠেছে বইমেলা এই মুহূর্তে বইমেলায় আছেন আমাদের স্টাফ করেসপন্ডেন্ট নিজিমুর রহমান সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ছুটির দিনে বইমেলায় কেমন ভিড় দেখছেন তফিক আপনি যেমনটি বলছিলেন ছুটির দিন তাছাড়া রৌদ্রোজ্জ্বল একটি দুপুর বইমেলা প্রাঙ্গণে পাঠক হৃদয় কিন্তু তাদের পছন্দের বই নিতে ছুটে এসেছেন এই শনিবারে বইমেলা প্রাঙ্গণে এবং প্রাঙ্গণে এসে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে বিপুল মানুষের সমাগম হয়েছে দুপুর থেকে বিকেলে হয়তো এই ভিড় আরও বাড়বে 
আর সকাল থেকে যেমনটি বলছিলেন যে শিশু প্রহরের কথা শিশু প্রহরে কিন্তু শিশুরা তাদের বাবা মা অভিভাবকদের সাথে এসেছেন তাদের পছন্দের যে চরিত্র রয়েছে কার্টুন চরিত্র ইকরি এবং সিসিমপুরের যেই সব চরিত্রগুলো রয়েছে তাদের সাথে খেলাধুলা করেছেন তাদের দেখা পেয়েছেন তারা আসলে তাদের মনের আনন্দে এখানে ছুটে বেড়াচ্ছেন বইমেলা প্রাঙ্গণে তাছাড়া এই বইপ্রেমী যারা রয়েছেন পাঠকদের তৃষ্ণার্থ হৃদয় কিন্তু সারা বছর এই একটি উপলক্ষের অপেক্ষা করে থাকে এবং সেই অপেক্ষা ফুরায় হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসে সেই ফেব্রুয়ারি মাসে বই চলে এসেছে এবং বইপ্রেমীরা জড়ো হচ্ছেন বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ এবং সরোয়ার্দি উদ্যানে সরোয়ার্দি উদ্যানে বরাবরের মতোই এবার শুরু থেকেই বইমেলা অনেকটা জমে উঠেছে আপনারা লক্ষ্যই করছেন যে এখানে যারা পাঠক রয়েছেন তারা আসছেন তার পছন্দের কবি যারা রয়েছেন তাদের বইগুলো দেখছেন এবং কিনে নিচ্ছেন সেই বইগুলো নতুন বই যেই গন্ধ সেই গন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করছেন পাঠক হৃদয় তো সব মিলিয়ে বইমেলা এখন পর্যন্ত শুরু থেকেই জমে উঠেছে আমরা দেখছি বেলা বাড়ার সাথে সাথে আরও পাঠক সমাগম হবে পাঠকরা উপস্থিত হবে এমনটাই প্রত্যাশা করছেন যারা বিক্রেতা রয়েছেন তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তফিক এতক্ষণ জানছিলাম বইমেলার সব শেষ খবর হঠাৎ করেই কিছুটা তাপমাত্রা কমেছে পঞ্চগড়ে শনিবার সকাল নয়টায় আট দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে গত দুই দিন এখানে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল দশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস সকালে সূর্যের মুখ দেখা গেছে কিন্তু মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে ফলে কনকনে ঠান্ডা বাতাসে শীতের প্রকোপ এখনও রয়ে গেছে আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দেশে আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই মেঘ ও বৃষ্টি আপাতত বিদায় নেয় আজ রাতে তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে এর ফলে রাতে শীতের অনুভূতি কিছুটা বাড়তে পারে রোববার থেকে তাপমাত্রা আবারও বাড়তে থাকবে তবে নয় ও দশ ফেব্রুয়ারির দিকে দেশের কিছু এলাকায় আবারও মৃদু শৈত্যপ্রবাহ দেখা দিতে পারে দেশ জুড়ে শীতের প্রকোপ কিছুটা কমতির দিকে আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে তাপমাত্রা এই মুহূর্তে আবহাওয়ার খবর জানতে সরাসরি যাচ্ছি রাজধানীর আগারগা আবহাওয়া অফিস এবং পঞ্চগড়ে প্রথমে যাচ্ছি আবহাওয়া অফিসে সেখানে আছেন আমাদের স্টাফ করেসপন্ডেন্ট কায়কবাদ মাহমুদ কায়কবাদ আবহাওয়া পরিবর্তন নিয়ে আবহাওয়াবিদরা কি বলছেন আচ্ছা আমি একটু আগে আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছিলাম তারা যেটি বলছে এখন গত দুই সপ্তাহের বৃষ্টি এবং মেঘলা আবহাওয়ার কারণেই মূলত তাপমাত্রাটি কিছুটা দ্রুতই বৃদ্ধি পেয়েছে আর গত মাসে যেমনটি ছিল মানুষ শীতের ভারী কাপড়ে চাপা পড়েছিল এখন থেকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেকটাই তারা স্বাভাবিক কাপড় চোপে ফিরে যাচ্ছে অর্থাৎ টেম্পারেচার কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে আরেকটা জিনিস জানিয়েছে গতকালও যেহেতু ঢাকায় বৃষ্টি হয়নি এমনকি দেশের অনেক জায়গায় বৃষ্টি হয়নি আর আজকে সেরকম বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই তার কারণে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে যে আজ থেকে রাতের তাপমাত্রাটা কিছুটা কমবে আর এর ব্যাখ্যাটা তারা যেটি বলল সেটি হচ্ছে যখন আকাশ মেঘলা থাকে তখন ভূপৃষ্ঠে ছেড়ে দেওয়া তাপটা উপরে উঠে যেতে পারে না যার ফলে পৃথিবীতে গরম অনুভূত হয় বেশিটা আর যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে তখন সহজেই পৃথিবীর ছেড়ে দেওয়া তাপ চলে যেতে পারে যার ফলে ঠান্ডা অনুভূত হয় তাই বলছে যে আজ থেকে কিছুটা ঠান্ডা রাতের দিকে ঠান্ডা অনুভূত হতে পারে আর আরেকটা জিনিস তারা যেটি জানিয়েছেন সেটি হচ্ছে এখন আপাতত আবহাওয়া স্বাভাবিকই থাকবে তেমন একটি অস্বাভাবিক কিছু দেখা যাবে না আর আগামী সপ্তাহে আপনি যেমনটি বললেন আমাকে এখনও জানানো হয়েছে আগামী সপ্তাহে একটি মৃদু সত্যপ্রবাহ আসতে পারে সেটি হবে যে উত্তর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আর একই সাথে আজকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আমাকে জানানো হয়েছে পঞ্চগড়েই থাকবে তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ কাকবাদ আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন এখন যাচ্ছি পঞ্চগড়ে সেখানে আছেন আমার স্টাফ করেসপন্ডেন্ট সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ সাজ্জাদ পঞ্চগড়ে তো বরাবরই শীতের প্রকোপ বেশি থাকে কি অবস্থা আজকের আপনি জানেন যে গত দুদিন আসলে এখানে স্বাভাবিক তাপমাত্রা ছিল তাপমাত্রা দশ ডিগ্রির উপরে ছিল দশ পয়েন্ট দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ছিল কিন্তু আকস্মিক আজকে সকালেই তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে আজকে আট দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে আপনি জানেন যে সকালে যখন সূর্যের মুখ দেখা গেছে এই সূর্যের মুখ দেখা যাওয়ার পরেই কিন্তু আসলে এই এলাকায় প্রত্যেকটি এলাকায় নতুন করে কাপড় ধোয়া এবং শোকানোর যে একটা ব্যাপক উৎসাহ শুরু হয়েছিল মানুষ কিন্তু আসলে ওই রুষ্ণতা নিচ্ছিল কিন্তু মাঝে মধ্যে কিন্তু আকাশে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু বাতাস তীব্র আছে 
ফলে সূর্যের তাপমাত্রা যখন কমে যাচ্ছে তখন কিন্তু ঠান্ডা প্রকোপ কন করে ঠান্ডাটা আবার বেড়ে যাচ্ছে তো আমরা দেখছি যে কিছুক্ষণ আগেও সূর্য যখন উঠছিল আবার আকাশ মেঘে ঢাক মেঘে ঢাকা পড়ছিল সূর্য তখন কিন্তু বাতাসের কারণে তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে এবং শীতের প্রকোপটা বেশি লাগছে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য তৌফিক এতক্ষণ শুনছিলাম দেশ জুড়ে আবহাওয়া সবশেষ খবর মিয়ানমারের রাখাইন থেকে নতুন করে আর কোনো রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন কোস্ট গার্ডের নবনিযুক্ত মহাপরিচালক রিয়েল অ্যাডমিরাল মীর এরশাদ আলী মিয়ানমারের চলমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানায় জনবল বৃদ্ধি এবং টহল জোরদার সহ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশের কোস্ট গার্ড সকালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সব কথা বলেন তিনি টুঙ্গিপাড়া পৌঁছে বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পরে পবিত্র ফাতিহা পাঠ এবং বঙ্গবন্ধু সহ পনেরো আগস্টে নিহতদের আত্মার মাকফিরাত কামনায় দোয়া মোনাজাত করেন তিনি এরপর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে রক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন নবনিযুক্ত মহাপরিচালক আমরা এই মুহূর্তে সতর্ক অবস্থানে আছি সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা এই মুহূর্তে আর কোনো রোহিঙ্গাকে আমরা আশ্রয় দিতে চাই না আমরা নতুন করে আর কোনো রোহিঙ্গার জন্য অনুপ্রবেশ না ঘটে সেটা ব্যাপারে আমরা সবসময় সতর্ক অবস্থানে আছি রাজধানী সহ সারা দেশে প্রকোপ বেড়েছে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্টের এই মুহূর্তে করোনার খবর জানতে সরাসরি যাচ্ছি মহাকালীর ডিএনসিসি কোভিড হাসপাতালে সেখানে আছেন আমাদের স্টাফ করেসপন্ডেন্ট আবির আহমেদ আবির করোনা আক্রান্ত রোগীদের চাপ কেমন দেখছেন আজকে তৌফিক করোনার যে নতুন ভেরিয়েন্টটি এসেছে সেটি কিন্তু দ্রুততার মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়েছে গত ২৪ ঘন্টায় কোনো মৃতের সংখ্যা খবর না পাওয়া গেলেও ৩৪ জন কিন্তু এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়েছি এই এই হাসপাতালে কিন্তু এখন রোগীদের চাপ একটু আগের থেকে কম আছে বলে এখানে তারা জানিয়েছে আর এই করোনার নতুন ভেরিয়েন্টের যে লক্ষণগুলো যেমন হাঁচি কাশি তারপরে হচ্ছে খাবারের রুচি কমে যাওয়া গলা ব্যথা সেই সেই ভেরিয়েন্টগুলো কিন্তু এখানেও আছে তবে সব থেকে বেশি যেটি ঝুঁকি সেটি হচ্ছে শ্বাসকষ্টে এই ধরনের রোগীরা শ্বাসকষ্টে বেশি ভুগবেন বলে জানা গেছে তো সব থেকে বেশি ঝুঁকি যে বয়সী আছেন সে তারা হচ্ছে মধ্যবয়সী যারা আছেন তারা সব থেকে যেমন আমি যদি আপনাকে বলি চল্লিশ থেকে ষাট বছরের যারা রুগী যাদের সাধারণত ডায়াবেটিক্স বা অন্যান্য রোগে যারা ভোগেন এই ধরনের রোগীরা কিন্তু সব থেকে বেশি ভুগছেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে করোনার চিকিৎসা যদি বলি করোনার যদি এড়িয়ে যেতে চায় তাহলে সব থেকে বড় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে মাস্ক পরিধান করতে হবে স্বাস্থ্য সচেতন থাকতে হবে এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার কোনো বিকল্প নেই তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তৌফিক এতক্ষণ শুনছিলাম করোনার সবশেষ খবর সিলেটে চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ সাধারণ ব্যবসায়ী এবং পরিবহন শ্রমিকরা তাদের অভিযোগ প্রশাসনের কিছু সদস্যের যোগ সদস্যে সড়ক ও ব্যবসা কেন্দ্রে তারা ছিনতাই এবং চাঁদাবাজি শিকার হচ্ছেন এ ব্যাপারে সুরাহা চেয়েও না পেয়ে কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ব্যবসায়ী এবং পরিবহন নেতারা সিলেট থেকে আনিস রহমানের ক্যামেরায় সজল ছত্রীর রিপোর্ট সিলেটের প্রধান দুই ব্যবসা কেন্দ্র মহাজনপট্টি ও সুবহানীঘাট জেলার বাইরে ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য এসব এলাকার পাইকারি বাজার ও আড়তে এনে বিপণন করেন ব্যবসায়ীরা এছাড়াও সিলেটের অন্তত সাতটি ব্যবসায়িক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় গত কয়েক মাস ধরে সীমাহীন চাঁদাবাজি ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন ব্যবসায়ী ও মালামাল বহনকারী পরিবহন শ্রমিকরা তাদের অভিযোগ পুলিশ ও প্রশাসনের কিছু সদস্যের যোগ সাজসে মোটরসাইকেল ও গাড়িতে করে এসে সন্ত্রাসীরা তাদের টাকা পয়সা ও মালামাল ছিনতাই করছে চাঁদাবাজি থেকে রেহাই পেতে সম্প্রতি সম্মিলিতভাবে প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন তারা সাতটি এলাকা নিয়ে লালগিরপাড় কালীঘাট আমজদ আলী রোড সহ সাতটি এলাকা এবং তেইশ সেন্টার মিলিয়া আমরা দেশের সমাজে স্মারকলিপি দিয়েছি আমরা আলটিমেটাম দিচ্ছি এভাবে এটা সন্ত্রাসী বা এভাবে গাড়ির থেকে দোকান থেকে যে সন্ত্রাসী করে টাকা পয়সা নিয়ে এগুলো সমাধান করার জন্য আসু ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আপনি আপনার মালগুলো আমার গাড়ি তুলিয়ে দিলেন তখন এই মালের জিম্মাদার কিন্তু আমি হয়ে গেলাম আমি আপনার 
গন্তব্যস্থান নিয়ে মালটা পৌঁছাই দিলো প্রতি মতো যদি রাস্তায় মালটা নাই হয়ে যায় বা চিন্তা হয়ে যায় তখন তো অনেকেই মনে করবে যে ড্রাইভারের লগে জড়িত বা ড্রাইভার সবার আছে এর কারণে আমরা এটার প্রতিকার চাই সাত দিনের জন্য আমরা আলটিমেটাম দিলাম সাত দিনের ভিতরে যদি ওইটা সুরাহার না হয় তাহলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে চেষ্টা করা হলেও এ ব্যাপারে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেননি সিলেটের জেলা প্রশাসক তবে পুলিশ জানিয়েছে চাঁদা মাছদের রুখতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে আমরা ইতিমধ্যে আমি নির্দেশ দিয়েছি থানার ওসি সহ সংশ্লিষ্ট আর ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে চাঁদা আবাজি যারাই করুক আমরা তাদের বিরুদ্ধে মামলা নেব এবং তাদেরকে অ্যারেস্ট করব তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসবো জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ শেষে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়ে এক সপ্তাহের আলটিমেটাম দিয়েছেন সিলেটের ব্যবসায়ী ও পরিবহন শ্রমিকরা সজল ছত্রী এনটিভি নিউজ সিলেট নিজের সাথে নিজে খেলতে ভালোই লাগে শিকার করা যাবে এই দেশে যা অবৈধ ওই দেশেও তো তা অবৈধ দুইশ কোটি পাল্লু আউ আর পাল ইন কলসিতে যদি ছিদ্র থাকে সে কলসি পূরণ হবে কি করে মাসকারা করেন না বড় হইতে আমি ছোট হয়ে গেছি আমার টাকা পয়সা বাড়িতে রেখে